বন্ধুরা এই দেখেন টক পালন নদীয়া দান যে লাগাইছে আই যে আমরা এই টক পালন দিয়ে চিকেন দিয়ে রান্না এই দেখেন পালং শাকের মতন দেখতে লাগে ওই জায়গায় লাগানো হয়েছিল তা গাছগুলো সব মরে যাচ্ছিল আর দুই তিনটে গাছ ছিল আমি আবার তুলে নিয়ে এই টকটা লাগাই এই কি মোটা হয়েছে এটার বীজও রাখা হবে আমরা এই পাতাগুলো কেটে কেটে নেব এত বীজ এনেছিলাম আমি তিনটে বেঁচে আছে গাছ পাতাগুলো <laughs> সামনে বছর আবার লাগাবো চার পাঁচটা পাতা রান্না করবো খেতে পারবো না কিন্তু পালং গাছে লাগানো আছে তো পালং পাতার মতন দেখতে পুরোপুরি এটাও এক ধরনের পালং আমি তুললাম পাতা নসি খেয়ে নিলা নাকি এই যে পেজ রসুন আর আদা আমি আদা রসুন পেজ ছালাইয়ে লইছি এখন কাটবো যেটা নেবার আমি নিয়ে নিছি এই পাতাতেই অনেক টক হয়ে যাবে যদি টক করতাম মোরলা মাছ দেখে বন্ধুরা নিয়ে এলাম কারণ এই টক পাতা দিয়ে এটা রান্না করে খেতে দারুন লাগবে কারণ মাছের টক হেভি লাগবে খেতে এই পাতা দিয়ে এই মাছ কড়া করে ভাজ দাবে আর যদি একদিন যদি রেখে দেওয়া ছেচি মেরে পরের দিনকে যদি পাতা দিয়ে রান্না করা হয় তার টেস্ট আরো দ্বিগুণ হয়ে যাবে আবার এই মাংস তেও দেবে টক পালং দিয়ে একটু ঝাল করে করবো এটা এই মাছটা কেটে আনছি কেটে আনছে কেটে নিয়েছে ভালো হয়েছে কাটা লাগবে না আবার আর বন্ধুরা পেঁয়াজটা কেটে নি আর আদাটাও কেটে নেব
টক পালন শাক দিয়ে প্রথমে আজকে আমরা মাংস রান্না করব একদম ফিনিশ করে লঙ্কা পাটা হয়ে গেছে এবার তুলে নেব খুব সুন্দর লঙ্কাটা আদা কুচি করে নিছি আমি আর রসুন একসঙ্গে বেটে নিচ্ছি লঙ্কাটা এত লাল যে আদা রসুনটাও বাড়ছে সেটাও লাল হয়ে গেল বাটা হয়ে গেছে তুলে নি জল দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে ওই গরম জলে পাতা কটা দিয়ে আমি তুলে নেব পাতা কটা শুধু একটু নরম করার জন্য দিচ্ছি নরম হয়ে গেছে এবার তুলে নেব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরম হয়ে গেল প্রথমে আমি মাংসটা রান্না করব তেলটা গরম হয়ে গেছে এবার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো দিয়ে দেবো আদা আর রসুন বাটা এবার ভালো করে এটাকে কষা নেব এবার লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লব হলু মশলাটা খুব সুন্দর করে আমি কষা নিয়েছি এবার মাংসটা দিয়ে দেবো জল ভরে গেছে মাংসের গায়ের থেকে যে জলটা ভরে হয়ে গেছে মাংসটা খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে মাংস গায়ে থেকে একটা তেলও ছেড়ে গেছে আর কালারটা দেখে দেবিটা কত সুন্দর কালার হয়েছে এবার জল দিয়ে দেবে কত সুন্দর বলেছে তা পাতাটা নরম হয়ে গেছে আর ডাটা গুলোই দেখেন শক্ত আছে তাই ডাটা গুলো একটু বাটার জন্য হালকা বেটে নিচ্ছে ডাটা গুলো খুব টক পালন শাকটা দিয়ে দিচ্ছি তাই দিয়ে দেবো গরম মশলাটা আমি বেটে রাখছিলাম দিয়ে দেবো
পালক পালন চিকেন হয়ে গেছে এবার নামাই নেব এবার মোয়ে মাছটা রান্না করব ওই টক পালন পাতা দিয়ে নুন হলো দিয়ে দিচ্ছি মাছে এবার মেখে নেব সুন্দর সরষের তেল দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো মাছের ঝোল চাপাই দিছি এইবারে শাকটা কেটে কেটে দিয়ে দেবো একটু বড় বড় করে কেটে দিচ্ছি এখনই গলে যাবে এবার নামাই নেবো ঢেলে ফোরন দেবো ঢেলে নিলাম পুরো এটা কেমন টক হয়েছে ঝোল দেখো শুধু ঝোল হম গরম ভাত হাত দেওয়া যাচ্ছে না তারপরে মোরলা মাছের টক পালং দিয়ে টক ঠাকুমা খেয়ে যাও এটা ওসব বাদ দাও কি তরকারি এনেছো ওসব বাদ দাও ঠাকুমা তো বলতেছে দেও দেও গরম মাত্রা মাখা বেশি করে লঙ্কা গুলে নাও হ্যাঁ মা এর আগে কোন দিন এই টক পালন খাইছে বিট পালন খাইছে টক পালন খাইলে না বিট পালন এন্ড পাতাটা নরম নরম লম্বা লম্বা হয় ডকা শুদ্ধ ভাঙ্গে একদম মাছের মাথা দিয়ে রান্না করলে হেবি লাগে খেতে এই পাতা এই শাক যেভাবে রান্না করবেন সেভাবে স্বাদ যা দেখি টক হচ্ছে কিনা দেখি টকের পরিমাণটা বন্ধুরা একটু কম হয়েছে আর একটু পাতা লাগতো তাহলে আরো টেস্ট হতো অতটা টক লাগছে না টক লাগছে টক হয় না আরো টক দিতে হতো খুব হালকা টক লাগছে বন্ধুরা রান্নাটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে মাংস আর একটা আলাদাই টেস্ট আসছে টকের পরিমাণটা যদি আর একটু বেশি হতো আরও বেশি ভালো লাগতো
বন্ধুরা তো কেন কমবে না সব পাতা তো আমি দিই নাই অল্প পাতা আনছি সব যদি এখন নেরা মুন্ডা কর জ্ঞান গে সব দিই মাংসতে তাই ওই সামনের বছর আর হবে ওই বিশি রাখবো তার হবে তারপরে লাগাবো আবার তার গাছ হবে পাতা পোতা হবে সেই সময় বেশি করে দিয়ে রাখবো এই বিশি পাবো তারপর তো লাগাবো এই জারটার পাবো ওই জন্য বেশি পাতা তো নদিয়ায় যারা থাকেন বন্ধুরা বেশি করে পাতা দিয়ে মাংস রানগে একটু খাইয়ে দেখবেন খাইয়ে দেখে তারপরে আমার জানাবেন যে কেমন খাইব স্বাদও চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে মাংসটার যে নর্মাল যে স্বাদ হয় না সে থেকে অনেকটা অন্যরকম লাগছে খেতে আর টেস্ট লাগছে হালকা হালকা টক টক লাগছে কিন্তু আর একটু টক হলে আরো বেশি ভালো লাগতো আপনারা কি খান সাথে নদীকে মানুষ দারুণ সুন্দর প্রচুর খাইয়ে <laughs> 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 এই বছর তো আর হবে না খাওয়া এই সামনে বার লাগাবো তার হবে তার কবে খাবো তাহলে ঠাকুমা ওই টক পালং আর কোন বিলের ওই যে খয়রা মাছ আছে যেটুকু বুঝলাম হ্যাঁ হ্যাঁ খয়রা মাছটা খেতে বিলের ওই খয়রা মাছ আর টক পালং দিয়ে টক পরে তোমাকে খাওয়াতে বলবো চলো ঠাকুমা যাচ্ছে নদিয়া টক পালং খেতে এখন দেখা যাক কবে যায় কবে যায় ঠাকুমা এখান দিয়ে বোলপুর যাইতে পারে না তো ঠাকুমা যাবে নদিয়ায় মাছ দিয়ে খাইলাম না স্বাদ খুব সুন্দর খাইলাম ছোট মাছ দিয়ে টক পালন দিয়া আপনারা পাইলে খাইয়ে দেখবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তো এখানে শেষ করছি আবার আগামীকাল দেখা হবে নমস্কার